。达摩大师领悟大乘佛法，在中原少林寺传道，方圆数百里，无人不知，无人不晓。但在去西天成佛之前，达摩还有最后一个艰巨的任务，那就是留下自己的传承。这可不是写几本经书就完事儿的。大乘佛法博大精深，必须要有一个颇具慧根的传人继承。那么谁才能符合条件呢？达摩掐指一算，觉得眼前这个狂傲的富家公子就挺合适。公子哥叫做激光，是北魏大将军的儿子。因为家里的宠爱，生性狂傲不羁，在大街上策马扬鞭，很是惹人嫌。遇到脾气不好的，就比如眼前这位，那是直接大打出手。只因这激光太过可恶，竟然调戏他的妻子。看壮汉手里的大斧头就知道，那肯定不是一鱼之辈。两人你来我往，打得难解难分。激光始终保持戏耍的心态。壮汉越打越气，一个失手直接背过气去。达摩恰巧路过，但即便以他的本领，也是无力回天。看到壮汉家人的哭泣，激光也顿时失了神。他虽然狂傲，但也不想闹出人命啊。可即便如此，生性倔强的男人也不肯低头，争辩几句便拂袖离去。达摩一看，那还了得，直接闯进对方府邸。达摩现在是得道高僧，七老爷也得礼遇有加。只不过听说是自己儿子犯了错，一向宠爱对方的老头也不肯低头，大不了他出手赔偿就是了。看着这一家人沆瀣一气，达摩也无可奈何。不过激光在狂傲的背后，那一抹适合修佛的灵性却被他看中，达摩顿时起了收徒的心思。回到寺庙里，跟方丈等人乐呵呵提起此事，殊不知此举却被眼空全程看见。眼空是三藏的大弟子，和达摩一直不对付。达摩来到中原弘扬佛法的路上，三藏不知道使了多少绊子，但现如今达摩修成正果，无论从佛法还是武功上面，他都不是对手。看到达摩打算收徒，三藏等人立刻意识到，他们此生最后的机会来了，绝对不能让达摩的道统延续下去。眼空立马找机会接近激光，对付达摩他不行，可收拾一个富家公子，那还不是手到擒来？激光也没啥心眼儿，一顿小酒下来，两人顿时成为无话不说的好朋友。在大街上溜达的时候，一阵悦耳的琴声传来，走过去一看，犹抱琵琶半遮面，真是位绝色佳人。但等女人一抬头，激光顿时吓了一大跳。这不是那天他失手弄死之人的老婆吗？怎么沦落到街头卖艺了？激光羞愧难当，怒气冲冲跑回家质问老爹：“不是说安排妥当了吗？怎么会变成这样？”激光虽然狂傲，但勉强还算是有点良心。犯了错，那肯定要补偿。姬老爷不屑一顾，对方不肯接受，他又有什么办法？另一边的绮罗仍旧处于悲伤之中，丈夫意外身亡，她可怎么活下去？听说达摩大师佛法高深，绮罗回想起那一天的一面之缘，便决定去祈求对方为亡夫做法超度。但达摩现在什么地位，直接婉言相拒。回去的路上，女人遇见了等候已久的眼空，这家伙穿上了袈裟，一副得道高僧的打扮，三言两语就把女人忽悠瘸了。引狼入室，把眼空带到了破庙，好歹也是精通法术的存在。眼空的本领可不小，一通神哭鬼嚎的操作之下，竟然让尸体复活。女人起落大喜，她是真的深爱着自己的丈夫。眼空微微一笑，退场。剩下的时间就留给二人。只不过在女人亲密的时候，若是从旁人的视角看去，那丈夫瞬间换了个人，不是激光是谁？一夜无话，天亮之后再度醒来，两人均是惊恐万分。激光傻眼了，他只是喝了顿酒，怎么跑？到这种鬼地方，摆脱女人的束缚后，激光二话不说找到眼空。最近几天除了他，还能有谁搞事儿？两人大打出手，但激光的本领明显差了一截，很快就不敌落败。眼空趁此机会使出一番花言巧语，成功糊弄过去。绮罗来到佛堂，背对着佛像喃喃自语：“命运为什么这么对待他？”恍惚间有些失神，女人一头扎进暴雨中，疯狂的大笑。从此以后，她便自甘堕落，在风尘之地弹起了琵琶。而罪魁祸首激光呢，现在正风风光光的举办婚礼呢。往来宾客莫不是王公贵族？这么一对比，还真是讽刺。绮罗摇摆着蒲扇，大大方方过来祝贺。姬公子可是她的贵人，怎么能不送上一份绵薄的祝礼？激光的死对头瞬间兴奋起来，对着男人大肆嘲讽。殊不知这是自寻死路。激光狂傲惯了，从来没有低头的可能。偏偏这黄衣公子出口成脏，激光能忍吗？当双方在大街上相遇，因为一个女人，二话不说就大打出手。黄衣公子垃圾话说得利索，站立却委实不行，几个回合的功夫就被一剑穿胸。这一下可闯了大祸了，对方家的势力可不是激光老爹能轻松对抗的。
，大批兵马直接闯进城池，势必要踏平姬家。姬光父子慌了神，现在想要安然无恙，就只有一个办法，那就是寻求达摩庇护。达摩身为当世第一高僧，影响力无与伦比，就算是北魏皇帝都得给三分薄面。三藏现在都不敢正面对抗，对面这家伙就更不用说了。达摩一发话，就只能乖乖离去。但激光毕竟杀了人，无论如何也要付出代价。所谓放下屠刀，立地成佛。这一回，激光无论如何也逃不了出家的命运。达摩功力深厚，估计早就算到了这一幕。只要激光当了和尚，那么他就有办法将对方调教成合适的接班人。剃度之后，激光就成了一个秃头小和尚，跟狂傲贵公子的形象大相径庭，但脾气依旧是那么惹人嫌，吃个饭都没有人愿意跟他一桌。季老爷子一家。痛哭流涕，好好的儿子当了和尚，最惨的就是激光刚过门的妻子了。本以为嫁入豪门大富大贵，没想到却独守空房。激光当了和尚，三藏可不能坐视不管。要是让达摩有了弟子，他就永无出头之日了。眼空继续稳定发挥，在激光身边出言挑拨，还施法害死了他母亲。这一次，季老爷子是真的发怒了，挥舞着宝剑就要砍死激光。他从一介武夫打拼到今天的地位，辛辛苦苦培养激光长大，却没想到迎来这个结局。一个追，一个逃，老爷子万念俱灰，直接抹脖子了。这一下子，激光也发疯了。达摩听到此事，瞬间知道大事不好。小院里，激光正在放火，现在的他是一点生存欲望都没了，狂傲了大半辈子，现在彻底疯狂。幸好达摩及时赶到，才将两人救下。三藏老巢，眼空正在得意洋洋报告自己的战绩。不是他的推动，激光怎么会落到如此下场？就连三藏都感到脊背发凉。他这个徒弟简直是青出于蓝，狠辣不属于他。激光现在可是人人喊打，走在大街上，四处都是扔烂菜叶的人，眼也瞎了，走路都得拄着拐，怎么看都不像能活得长久。但激光还算是运气好，快饿晕的时候遇见了达摩的俗家弟子小四。小四跟随达摩修行多年，佛性深厚，心地善良。把瞎子激光带回去请吃饭，期间颇具佛性的发言让男人有所领悟，但最后还是因为饿久了，一头晕倒在地上。好巧不巧，达摩沿着踪迹找了过来。经过小四的口头描述，达摩已经确定瞎子就是自己的好徒弟。这家伙其实已经醒了，但却在装睡。众人奈何不得，也只能先放在一边。有一件很重要的事情要做，那就是给绮罗剃度。女人现在也是大彻大悟，准备出家当尼姑了。眼空还想找机会使坏，被达摩一掌打飞几十米，当着佛祖的面有多远滚多远。激光从装睡中醒来，心里愧疚不已。寺庙里的方丈倒是挺不错，劝激光放宽心回去。达摩大师还是挺宽容的，重新剃度新生的短发，激光踏上了回归的道路。这一切都被达摩大师感知。半路上借宿破庙，绮罗的身影突然出现在激光身边，极具诱惑。但此时的和尚已经大彻大悟，念诵佛经，百邪不侵，女人也只能败退。这家伙其实是眼空假扮的。三藏一帮人已经黔驴技穷了，只能用一些下三滥的手段。激光回到少林寺，祈求达摩的原谅，但他犯下那么多罪孽，哪里是一句道歉能了结的？激光跪在山洞之外，不管风雨雷雪，始终长跪不起。小四等人心痛无比，但其他和尚却并不这么认为。激光毕竟犯了杀孽，虽然是无心之举，但若是简单接过，也是有违佛法。达摩虽然有心让对方传承衣钵，但中间发生的事情实在太多。现如今他。他也需要考虑。激光听了有些难过，随后一发狠，直接斩断了左臂。这也算是够有诚意了吧？达摩也很感动，当即准备把激光收为一波弟子，弘扬他们的大乘佛法。但某些人并不愿意看到这一切。留之三藏狼子野心，即便过去这么多年，也未曾消退。达摩佛法高深，他便鼓动皇帝召见对方。普天之下莫非王土，不拜见皇帝就是大不敬。达摩很显然不吃这一套，自诩山野和尚，不肯去朝廷。这可就捅了皇帝死穴，在三藏的鼓动之下，官兵直接杀到少林寺，敢不听皇帝命令，少林已经没有存在的必要了。小和尚们热血上涌，直接和对方大战起来，一直到达摩露面才肯罢休。达摩悲天悯人，自愿跟随官兵离开。在此之前，他将佛祖传下的袈裟留给激光，这也代表着禅宗第二十九代祖的确立。持有此袈裟者，便是佛祖传人。达摩跟着官兵离开，可令人万万没想到的是，皇帝竟然直接下令斩首，简直太残忍了。
，小厮不由得对三藏咬牙切齿。但在皇宫之中，也不是三藏一家独大，太子就是达摩的强力支持者。毕竟，要不是达摩出手，太子早就被三藏给弄死了。这种情况之下，他连忙请来自己的姐姐，准备一同劝阻皇帝。但公主冷冷一笑，用不着这么麻烦，她自己就能说服三藏。很多人不知道的是，公主跟三藏在很多年前其实有过一段短暂绚烂的爱情，还生下了一个女儿。以此为危险，三藏也不得不乖乖就范。达摩的命是保住了，但一场新的血雨腥风又要来临。老皇帝年事已高，太子虎视眈眈，三藏的野心依旧没有消失。达摩与他的弟子在这风雨飘摇之中，又会上演怎样的故事？下期视频为您揭晓。